fut une fois un vieil homme, un ancien marinier, qui avait depuis de nombreuses années abandonné la vie trépidante des gars qui vont sur l'eau. L'homme, le dos courbé, la marche pénible, continuait à aller chaque jour le long de sa chère rivière. Il lui manquait un doigt à chaque main, un souvenir lointain des terribles arrensoirs et du grand bâton qui se brise dans la main, marque d'un métier rude qui l'a chéri toute son existence. Même il est usé par cette vie au grand air qui l'a vieilli prématurément. Il va péniblement sur le chemin qui, chaque jour, le conduit de sa petite maison des bords de Loire jusqu'à l'auberge en lisière de village. Il y retrouva longtemps ses compagnons d'infortune. Camarades de bordée, des chidons lions, tout comme lui qui buvait quelques chopines en jouant à l'alouette. Le temps avait passé, les amis ne vinrent plus, empruntant un à un, un le bateau du passeur qui les conduisit vers l'autre monde. Combien d'entre nous ont vu le vieux qui passe dans la rue Le vieux, c'est ainsi que le nommaient les gens du bourg, était seul désormais, désespérément seul. Il continua cependant de se rendre chaque jour dans ce troquet des bords de l'eau, lançait un « Salut la compagnie !» qui ne recevait aucun écho. Il s'installait au comptoir pour commander un verre de bière. Il était désormais le seul à boire cet apéritif dans la contrée, le patron commandant une à une les bouteilles pour ce glorieux client. Personne ne lui adressait la parole à l'exception du tenancier qui attendait de lui des conseils météorologiques. Jamais l'hôte ne lui aurait demandé des nouvelles de sa santé et c'était sans doute préférable. Le cœur lourd, le vieux reprenait le chemin inverse, rentrait chez lui d'un pas pesant pour une longue journée de solitude. Jamais une visite, jamais une lettre, il n'avait ni famille ni ami encore de ce monde. La Loire, pour unique spectacle, suffisait cependant à cette existence au ralenti. Il s'en contentait, attendant lui aussi que le passeur ne vienne le quérir. Sa seule crainte, ce n'était pas la mort, mais l'impotence. Il redoutait ce jour où ses jambes noueuses ne lui permettraient plus de jouir de ce dernier plaisir qui lui restait. Il ne pouvait plus pêcher, ses rhumatismes lui interdisaient de descendre jusqu'au bord de la rivière. Il n'avait plus la force de faire son jardin. Il survivait parce qu'un service municipal, chaque jour, déposait un plateau sur le banc de pierre devant sa demeure, à l'heure précise où il se rendait au caboulot. Pourtant, il n'avait jamais songé à changer ses horaires. Le rituel s'est sacré. La vie était devenue triste pour cet ancien lascar qui avait tant aimé courir le guilledou. C'était un passé lointain qui peuplait ses souvenirs et ses longues rêveries face à la Loire. Sa vie n'était faite que d'attentes et d'ennuis. Heureusement pour lui, il y avait son banc, juste face à la levée, où il s'asseyait pour regarder interminablement la rivière couler, toujours différente, jamais baignée par la même couleur. Il ne s'en lassait pas. C'est la Loire qui le maintenait en vie, lui donnait la force de poursuivre plus avant encore cette déjà longue existence. Ce jour-là, notre vieillard avait la démarche plus pesante encore qu'à l'accoutumée. Il allait traînant la jambe, s'appuyant lourdement sur son bâton de marche quand, sur le sentier, un bruit l'interpella. L'homme avait l'oreille dure. Il se retourna, cherchant d'où pouvait venir ce qu'il avait pris pour un appel ténu. Il ne vit personne, il avait sans doute rêvé, il allait repartir quand à nouveau il crut entendre un appel au secours. Cette fois, c'était certain, quelqu'un l'interpellait. Il se pencha et entendit plus distinctement « Eh, hey, monsieur, brave homme, venez donc à mon secours, j'ai grand besoin de votre aide. » Le vieux se plia tant qu'il put, la voix sortait de se fourrer, il en était certain maintenant. Il fouilla avec son bâton, pensa trouver le corps d'un gamin, tant la voix était fluette, étendu dans la boucheture après une cascade en vélo. Un de ces maudits petits diables qui d'ailleurs n'avaient aucun égard pour lui quand il le croisait sur la levée. Que nenni Il devina dans les hautes herbes une petite musaraigne qui continuait de l'appeler. Hey, « Eh, monsieur, oui, monsieur, venez, prenez-moi dans votre main. » Le vieux crut qu'il avait la berlue. Il se dit, « Vlati, ben que je perds les oies. 
J'entends les voix comme la pucelle. » Mais non, il ne rêvait pas. C'était le petit rongeur qui s'adressait à lui de manière suppliante. « Je suis une jeune et charmante bergère. J'ai croisé la route d'une méchante sorcière qui m'a jeté un sort. Embrassez-moi, bon mon ami, et je redeviendrai cette belle jeune fille qui sera alors votre compagne pour le reste de votre vie. » Le vieillard se fout, les yeux se pinçant en s'égrignant. « Crévin, dis ou quoi donc cette affaire-là » Il dut se rendre à l'évidence. Il était bien en présence d'un étrange maléfice. Que devait-il faire En se tordant plus encore, il prit le petit animal dans sa main au prix d'un effort douloureux. Il l'approcha de sa bonne oreille pour mieux entendre cette voix délicate qui le charmait tant. « Noble ancien, je suis la bergère du bois joli. » J'ai dérangé un soir de sabbat les sorcières de la fontaine, et pour ma peine, la plus méchante d'entre elles m'a jeté un sort. Me voilà, petite musaraigne, jusqu'à ce qu'un chat me dévore ou bien qu'un brave homme m'embrasse. Vous êtes celui-là, et je serai vôtre si vous me délivrez de ce maléfice. Ça perd l'hypopète par Saint-Nicolas, il y a diablerie là-dessous. L'homme se signa pour conjurer le malin. Il n'y avait pas de pétard cette fois, il avait bien entendu. Il prit la seule décision qui lui semblait convenable. Il enfourna le petit rongeur dans le creux de la grande poche de son pantalon de velours et reprit son chemin pour aller jusqu'à sa masure, la bergère bien au chaud. Celle-ci semblait s'impatienter. Elle s'agitait dans le pantalon du bonhomme, hurlant plus fort encore. « Un petit béco sous mon museau, mon bon prince, et je serai votre servante dévouée. »« T'y vas-t'y pas te calmer un peu, drôlesse Laisse-moi le temps de cogiter mon affaire. Je t'avoue que ça me charabiate grandement, cette histoire. » Sur le chemin, l'homme se liloquait, tenant grand conciliabule avec lui-même. « Quelle aubaine !» C'est au couchant de ma chienne de vie que m'arrive pareil éberlument. Je vois ton t'y faire. Dois-je lui restituer son apparence à cette gentille femelle pour avoir tous les chenapons de la place à berdiller autour de mon chez-moi Et pour que l'un d'eux la chaparde à la première occasion La bicher et ne point la rendre heureuse à cause de mon grand âge La bécoter pour devenir gâteux et cocu dans l'instant Bah ben non Pendant qu'il en était là de ses pensées, la musaraigne ne cessait de répéter « Un petit béco sur mon museau et je serai votre fée, votre servante, votre amante, votre compagne. Vous aurez tout ce que vous pouvez espérer, bien plus encore. <rire> » Le vieillard haussait les épaules. Ce don de la destinée arrivait bien trop tard. Le vieux ne s'occupait plus de la pauvrette, qui ne cessait de se débattre et de chercher à le convaincre. « Embrassez-moi, je vous aime déjà Embrassez-moi, je serai fidèle Embrassez-moi, je rendrai vos jours merveilleux !» L'homme n'en avait cure désormais. Il demeurait inflexible. Il rentra chez lui, attrapa une cage qui depuis longtemps n'enfermait plus le moindre canari et glissa la musaraigne dans cette sordide prison. « Mais vous n'avez pas compris, mon cher ami, je suis une bergère qui ne demande qu'à vous servir de tout mon âme. Il suffit d'un baiser et je me mets tout entière à votre service. » L'homme éclata d'un grand rire et se pencha vers la cage. « Quoi que veux-tu que je fasse d'une femme à mon âge Je ne pourrais pas te tenir en laisse. Dès que tu auras lu, retrouvé ton apparence que j'imagine magnifique, tous les gredins du bourg qui ne m'adressent pas même un regard se précipiteront ici pour faire la ronde autour de toi. Je serai ben en peine pour te garder. Un petit béco sur mon museau et je deviens votre bâton de vieillesse. Je prends en charge votre bonheur, je vous promets ma douce et tendre tendresse. Le vieux éclata d'un rire franc. Il avait si longtemps qu'il n'avait pas ri ainsi. Il en pleurait de joie. Il finit cependant par se calmer et expliqua les raisons de sa décision. « Que veux-tu que je fasse de toi à mon âge, belle bergère Sitôt sortie de ce corps, tu t'envoleras sans coup faire rire, alors qu'une souris qui jacte, enjôlée dans sa cage, ne s'en sauvera jamais. Je rends gourmandise de ta conversion et une coisse avec qui bavait tout mon sou. Bonheur suprême Tu n'auras de cesse de récriminer en me chauffant les oreilles. Je pouvions rien attendre de mieux pour mes vieux jours. » Ainsi finit cette histoire. Le vieux se trouva une compagnie qui le maudissait chaque instant de sa vie. Ah, oh, il n'en avait cure Il avait une interlocutrice. Chacun trouve midi à sa porte. 
celle du vieux n'avait que faire d'une beauté offerte. La musaraigne n'avait plus qu'à ronger son frein, espérant qu'un jeune homme un jour prochain vienne rendre visite au bonhomme. <rire> Elle en fut pour ses frais. Les jeunes gens ont la désagréable habitude de délaisser leurs aînés. La bergère paya le prix fort au nom de tous les jeunes gens de son âge. Je donne à ceux qui sourient et qu'on vient le droit de sourire. Rendez-vous dans 20-30 ans pour reparler 